السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبنزي وتزماجي نا وكاربيشة تينا كتكا كيبيني كينجيني أمباشو تتزنغمزي كوسيانا مكان النار سهيمو أمباكو كنا باتكانا موتو وسببو kama tunavyofahamu ya kwamba ndugu yangu ustadhi Umar uh, alizungumza kuhusiana makani jana jana inapatikana wapi kwa inafaa tufahamu pia moto unapatikana wapi uh, katika nafasi hii ni adili ambazo tazieleza kama ambavyo maulama walivyoeleza kupitia kwa minhaji ya Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam qala Allahu ta'ala kalla إن كتاب الفجار لفي سجين كلا سي سي فينغيني تامبويني نبيا كما كنا موفو منا يتندا مكومكينا يوم ياتي إن كتاب الفجار حقيقة كتاب الفجار كتاب نا مع علماء وينغيني وكاسما مكازي في كتاب كتاب نيكو سبابو صوت تومي عنديكو Tuwe katika watu wa janna Saila ni lmaula ina janna la minu Tumeandikwa Tuwe ni katika watu wa moto Wale iyadhu billa Watu wote wa meandikwa Kwa ya kitabu ina mana pia makao Na makazi ya watu wa ovu Alfujari watu wa ovu Lafi sijin Ni katika sijin Sayo sijin inapatika na wapi Aya hii ni katika surat ilmutafifin Aya ya saba Hadith ya Abi Huraira رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر نحديثه نكبان دك تكحديث أمبايو الكوا ميتاجا أمبايو نانزا أما المؤمن أما مؤمن سسكبان دك كنا شمالزيا نسمه أما الكافر أما كافر فإذا قبضت نفسه وكاتي نفسياك روحياك إن بتشكليوا نملائك وذهب ببها إلى باب الأرض نيك تشكلي وامبكا يكتولي وكاتيكا كاتيكا ملانغو وأرضي إن ما أنا يعني نقولي وكوندا كوندا بينغوني أصليك اللي كوندا إن بنديش وكوندا بينغوني يقول خزنة الأرض يقول خزنة الأرض ملائكة بو الله سبحانه وتعالى أمواويكا وكويلين الأرضي ونسمع ما وجدنا ريحا أنتنا من هذه Hatuja waipata roho Au harufu Amboyo nimbaya mfano harufu Amboyo inatoka katika nafsi hii Fatablugu biha ila al-ardi sufla Hiyo roho Wakati kipandishwa kulingana katika riwa nyingine Ni kwamba malaika watapanda na roho hiyo Mpako watafika katika samai dunia Watafika katika samai dunia Katika mbingu ya dunia Na pia malaika watasema mbao katika samai dunia kwamba ma wajadina rihan antana min hadhihi katika riwa nyingine sema ma hadhihi arrih almuntina hii harufu amboyo iliyoza inatoka wapi wakisema hii harufu amboyo imeoza inatoka wapi sasa wale malaika mbao mebeba hiyo roho watasema kasema hatha ruhu fulan ibn fulan hii ni roho ya fulan ibn fulan Baada kusema hivyo Fayunadi ilmunadi Kutatoka sauti ya mmoja akiwa natangaza Anasema irusheni roho hiyo Ila kaari sijin Kwenda mpaka katika shimo la asijin Kwa hiyo riwaya ziku wazi ya kwamba Roho hiyo itarusho kutoka huko angani Ikirusho kutoka angani Moja kwa moja itapasua katika ardhi Kupitia katika hile kaburi Ambo yule mtu atakuwa mezikwa Na itateremuka mpaka kufika sijin kwa kupitia maelezo haya tunasema moto wa jahannam unapatikana chini. Sasa kupatikana chini unapatikana chini kwa kwa maana ipi? Unapatikana chini kupitia pia maelezo ambayo Usadhi Umar alikuwa ameeleza ya kwamba kuna mijadala ambayo inatokea eh, kwa watu ambao wanafanya kazi ya da'wa ya kuhubiri kupitia kazi ambayo ni ya ulinganizi wa kuoeshana kuo, maandiko. 
kutoka katika Qur'an na kutoka katika al-kutubu al-muqaddasa mfano kwa watu ambao ni manaswara ambao wanatumia bible huwa na wao wana challenge zao wana changamoto zao ambazo wanazitoa lakini jawabu ni kwamba naam moto wa jahannamu unapatikana chini na kama ambavyo janna inapatikana mbinguni lakini siku ambayo ya kuja kutolewa janna na siku ya kuja kutolewa janna eh? siku ambayo eh, janna itakuwa imewekwa karibu na moto utakuwa umewekwa karibu vyote vitakuwa wazi sio ardhi hii ambayo tunaiona na sio chini hii ambayo tunaiona kama ambavyo si mbingu hii ambayo tunaiona na macho kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshatangaza ndani ya Qur'an kwamba yauma tubaddalul ard ghayra al ard was samawati kwa hiyo tusivute taswira tukisema kwamba moto wa jahannamu unapatikana chini binadamu akaanza kufikiria kwamba ina maana nikianza kuchimba naweza nikachimba mpaka nikafikia motoni au labda nikipanda mbinguni yawezekana kadri ninavyopanda kuelekea mbinguni naweza nikapata baadhi ya ya, ya, ya vingamuzi na chechecheche za kutoka katika 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 janna la bal ardhi itakuwa si ardhi hii na pia mbingu itakuwa si mbingu hii ambayo sisi tunatasawwar na tunaifikiria kuiona bali Allah subhanahu wa ta'ala ataweka kila kitu kwa kadari yake na mpangilio ambao ameupanga yeye Allah subhanahu wa ta'ala hadith hii riwaya hii ambayo nimeitaja akhrajahu al-Hakim wa Ibn Hibban ameipokea ame al-Imam al-Hakim wa Ibn wa Ibn Hibban kwa hiyo moja kwa moja nataka niwapeleke tuzungumzie kuhusiana na na asnaf asnaf al-mu'adhabin fi an-nar na kwa nini nimechagua hii nafasi ya kuzungumzia aina ya makundi ya watu ambao wataadhibiwa ndani ya moto ni kwa sababu pia uh, ustadhi Umar hafizhullah alikuwa amezungumza kuhusiana na baad ya asma za janna abwab al-janna majina ya milango ya janna kwa hiyo majina ya milango ya janna kulingana alivyokuwa akieleza alikuwa anataja majina ya watu ambao wataingia katika milango hiyo E, mlango watu wa zaka, mlango watu ambao wamefunga, mlango watu ambao ni mujahidin. Kwa hiyo pia kuna aina ya makundi ya watu ambao wanaingia ndani ya moto wa jahannam. Uh, kundi la kwanza ni al-kuffar wal munafiqun. Uh, makafiri na wanafiq. Kana Allah Ta'ala wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha. Hiya hasbuhum walaanahum Allah wa lahum adhabun muqim aya ya 68 katika surah at-tauba wa adallahu al-munafiqin hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaidi wanafiq wa kiume wal munafiqat na wanafiq wa kike wal kuffara na makafiri kwa ujumla nar jahannam maut wa jahannam khalidina fiha watakaa ndani ya maut huo milele hiya hasbuhum maut huo unawatosheleza hiya hasbuhum maut huo una watosheleza wala anahum Allah Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani wala hum adhabun muqim na watapata adhabu ya kudum adhabu ya kudum ni adhabu ambayo wataipata wakiwa ndani ya moto wa jahannam hilo ni kundi la kwanza kundi jingine miongoni mwa makundi ya wa kuingia katika moto wa jahannam ni qatilun nafs almaasuma amda ni mtu yeyote ambaye ataua nafs ya kiumbe ambacho Allah amekihifadhi an-nafsu al-ma'suma ni nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhi kwa sababu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam iko wazi inasema la yahillu damu mri'in mu'minin wa firati muslimin illa min ihda thalath haifai kumwagwa damu ya mu'min au muslim illa min ihda thalath isipokuwa kwa moja miongoni mwa sababu tatu eh ni mtu wa kwanza ni mtu ambaye ameua nafsi qatilun nafs eh ni mtu ambaye ameua kwa hiyo ukiua nafsi ambayo ni bari'a ambayo iko innocent wewe pia una unafaa kuuawa na huyu ndiye ambaye tunamkusudia ambaye ni qatilun nafs almaasuma amda tena ukawa umeua nafsi hiyo kusudi qala Allah ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'nah wa a'adda lahu 'adhaban 'adhima yayati ambaye atawa mu'min muta'ammidan kusudi fajazauhu jahannam malipo yake ni moto wa jahannam khalidan fiha atakaa ndani ya moto wa milele 
wa ghadib Allahu alayhi an Allah amim kasirikia wa la'anahu na mim la'ani wa a'adda lahu adhaban azima na mim wandalia adhabu ambayo ni kubwa tambih ambayo inafani itoe ni kwamba yawezekana ikatokea katika maisha ambayo tuko nayo mtu akamuua mwenzake kwa hali ambayo tunaishi tahadhari ni kwamba wewe si kazi yako kumhukumu ambaye ameua kwamba yeye ni mtu wa motoni na atakaa ndani ya moto milele kwa sababu gani kwa sababu bado kuna jukumu la kujua ni muumini yupi ambaye ameuawa kama ambavyo wewe si haki ya kumhukumu aliyeua kwamba ni wa motoni pia una haki ya kumhukumu yule ambaye ameuawa kwamba yeye ni muumini kwa bado nafasi hiyo hatuna inabaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala surati nisa aya ya tisini na tatu wa ana abdillah ibn umar radhiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wasallam man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal janna wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama akhrajahu al bukhari yoyote ambaye atamua mu'ahidan mu'ahidan ina tafsiri ya maana ya mtu ambaye ni si muislam lakini ni kafiri ambaye anaishi vyema na waislam kwa hiyo kafiri ambaye anaishi vyema na waislam haifai kuwawa na yote ambaye atamua hatopata kunusa harufu ya janna na harufu ya janna inapatikana kwa mwendo wa miaka 40 akhrajahu al bukhari katika kundi la tatu miongoni mwa makundi ya watu wa motoni ni azunat wa azawani wazinifu wanaume na wazinifu wanawake hadithi ni hadithi ya samra ibn jundub radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر ان يقول لاصحابه كتك مامبو امبي alikuwa anayataja kwa wingi sana kuambia masahaba zake hal raa ahad minkum min ru'ya je mmoja wenu ameona ndoto je kuna mmoja wenu ambaye ameona ndoto wa fihi na masahaba wanamjibu naam kuna ambaye ameona au wengine wanaambia kuna ambaye ameona anna uqala dhata ghadati siku moja mtume alisema wakati wa alfajiri wakati wa asubuhi innahu atani lailata atiyani uh, katika usiku wa leo nimejiwa na watu wawili ambao ni malaika wa innahuma ibta'athani na hakika wameniamsha wameniamsha na wakanibeba wa innahuma qala li na wameniambia niondoke nao wakamwambia intaliq tuondoke sasa wakati tunaondoka riwaya kuna maneno ikayakata mwisho akasema fantalaqna fa ataina ala mithli tanur tukaondoka tukaenda mpaka sehemu ambako kuna kama tanuru eh fa idha fihi lagatun wa aswat tukaona na tukasikia kuna sauti nyingi ambazo zinatoka sehemu hiyo ndani ya tanuru ambayo linawaka moto qala fatalaana fihi tukachungulia fa idha fihi rijalun wa nisaa'un urat tukakuta kuna wanaume na wanawake ambao wako uchi wa idha fihim yasema wa idha hum yaatihim lahabun min asfala minhum mara tunaona kuna cheche za moto na ndimi za moto ambazo zinatoka chini yao fa idha atahum dhalika lahabu dawdaw moto huo na ndimi za moto zikiwafikia dawdaw wanatoa sauti ya kelele kwa sababu wanachomeka qala fa qultu lahuma nikawaambia hao malaika wawili ma huma hao ni akina nani wa fihi akasema fa qala fa amma ar-rijal wa an-nisaa'u al-urat ama ha wa naum na wanawake ambao wako uchi alladhina fi mithli bina'i at-tanur ambao wako katika jengo ambao ni sawa na tanuru fa humu zunatu wa zawani hao ni wazinifu wanaume na wazinifu wanawake akhrajahu al-bukhari kundi la nne ni akilu riba watu ambao wanakula riba Uh, na hao wana maelezo yao na kundi jingine ni almusawwirun ni watu ambao wana wanapiga picha na kuchonga vinyago lakini hii inahitaji maelezo na nitawaomba inshallah Allah akitujalia katika darsa nyingine zinazokuja tukizungumzia aina nyingine ya watu ambao wanaingizwa ndani ya moto wa jahannam takuja kueleza uh, hii ya uh, wapiga picha ina maana yapi ili tuweze kufahamu vizuri kwa sababu ni swali ambalo maulama washaeleza kwa upana na, na urefu na muumba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastamiuna alqawl fayattabi'una ahsana wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh